Jeni me lajmet shëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte, yll ka ndoj i sufi. Një mbrëme të ndëruar shikua e se jemi me edicioni në qëndror të lajmeve në Tribuna Channel, pa unë burko du i njoj me kretituit e këti edicioni. As kush nuk e di kundodhen shteta si turq, madje as kush da urdhër për arrest. Ku vondi kërkon logari për arrestimin e turqve, deputetja turke i quan terrorist. Lista serbe po kesh përdor bugjetin e Kosovës, shruzojnë beneficione të hynë dalin kur duan. Sërish aeroplan u shtarak në preshev, as kush nuk e logari për këtë qështja. Familjarët e gjashtë shtetasve turë që janë arrestuar gjatë ditës të djeshme, para dite në sot me e kanë kaluar para qeverisë të Kosovës. Të njetit kanë kërkuar lirimin e tyre, e madje po thonë se nuk kanë asë një informacion për ta. Si pas avokatit të tyre, tre nga ta ndodhe në aeroport, dy në ambasadën turke e një prej tyre nuk djetë fare se kundodhet. Nevin Erdem është bashkëshortja e njërin nga gjash shtetasve tursh të arrestuar në Kosovë. Përveç fotografive që ka pa në internet, ajo po thotë se s'ka as një informacion nga institucionën shtetrore në lidhje me bashkëshortin e saj. As një institucion shtetrori Kosovës, neve nuk në ka dhën as një informacion për vend ndodhjen e tyre. Ani pse ishte raportuar që gjash drejtuesit e kolegjit me Meta Kef janë deportuar dje në Turqi, një gjë të tjile ka demantuar avokati Leu Trim Syla. Tre të arestuarit në Gjakov, për momentin gjandën në aeroportin e Prishtinës, dy të arestuarit në Prishtin, gjandën në ambasodën Turke në Prishtin, kurse mjeku Osman Karakaja nuk djetë për në vendodhin e ti. Bashortja e doktorit Osman Karakaja kërkon nga institucionet shtetrore lirimin e burit të saj. Ti rasti më nuk ka marë ndo një lajmë prej ti. Unë dhe fëmijet jemi shumë të brengosur. Ne po kërkojmë takime Kryeministrin e Kosovës Ramu Sharadinaj ose me dikënd nga suazat më të larta të shtetit edhe për shkak se jam e bindur se burim është i pafajshëm dhe unë kërkoj lirimin e ti. Ma djetë dje u thasë në aeroportin e Prishtinës kështë ardhur një aeroplan special për deportimin e tyre. Televizion një ka provuar gjatë tërë ditës të kontaktoj me zyrtarën për media në aeroportin e Prishtinës, Valentina Gara, por që njëta nuk është përgjigjur në telefonata tona. Ndërsa në një përgjigje dhe në tribuna qenën nga me meta kjevë thonë si antron ditru me këndjarje, ku vlerësojnë se është një veprim i paleqëm. Ekstradimi ku adre ta mbëhet në kohën kur shtetet përëndimore dhe evropiane me renomesi Gjermania, Holanda, Franca, Suedia, Austria, Belgjika, si dhe shtetet e bashkuara të Amerikës dhe Kanada kanë marë në mbrojtje ligjore dhe politike personelin e shkollave të të njëjtit rjetë për shkak të frikës, persekutimeve, torturave dhe rezikimit të jetës të të njëjtave në Turqin e sot me të trazirave. Në lidhje me arestimin e gjash drejtuesve të kolegjit me Meta Kev ka reaguar dhe ambasadori shteteve të bashkuara të Amerikës Greg Delawi. Po i për cilë me vëmendje në gjarit e djeshme, transparenca dhe angazhimi për një proces të regull dhe sundimi i ligjit janë një etike. Ndërko qëndra kosovare për transparenc, logari dhenje dhe kundur korupcion, po kërkon shkarkimin e presidentit të Kosovës. Me këtë rast, kun 6.10 ka kërkuar edhe rekomandim për inicimin e procedurave për shkarkimin e presidentit e Kosovës, zyrtarve tjerë qeveritarë dhe drejtorit të përgjëshëm të Policisë Republikës e Kosovës të involvuar në këtë rast. Që në mëngjes, televizion një ka kërkuar një përgjigje nga ambasada turke, ku si pas avokatit, dy nga të arrestuarit ndodhen aty, por nuk kanë këthyër përgjigje. Kërërët institucional të vëndit, presidenti Ashim Thaci, kryë parlamentari Kadri Veseli, kërë ministri Ramusha Redina, i zëvëndës kërë ministrat Fatmir Lima dhe Begjit Pacoli, janë takuar sotë në mesdit në njërin nga restorantet në daljet të Prishtinës. Ishte presidenti Thaci i cili doli pari nga këtë akim, mirëpon nuk u prononcua për media. 
E pas takimit foli kryetari kuvondit Kadri Veceli, i cili tha sa jo që ka ndodhi dje me qytetarë turq të cilët u deportuan, ishte gabim dhe së një gjë tjil nuk do të ndodhë më kur, ndjekim deklaratën e Veselit. Ajo që pa dua të siguroj a gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, por një të ngojtë gjithë ata që qëndrojnë Republikën e Kosovës në nëmë të koalicionit qeveritarë në nëmë të gjitha institucionet e Republikës Kosovës. Nuk do ndodhë më kur asë njëherë diska e tjilë. Ka qenë gabim, ka qenë e dëmshme për qytetarët edhe për Republikën e Kosovës, edhe një të ngu jemi duke marër gjitha... E këtha asë kushë në Kosovë, nuk e disu arrestuan dhe për qëfar akuzon shteta si turq në Kosovë, deputetja kuvëndi të Kosovës i quan terrorist. Madi e deputetja partiz demokratike turke thot se nuk duhet shkarkuar ministri punve të brëndshme. Në kuvendin e Kosovës u bë debat për gja shteta si tush të arrestuar, për të cilët nuk djet nëse janë deportuar ende. Deputetja Partiz Demokratike Turke, Mifera Shinik, tha se dëbimi gja shtushve është bërë në mënyrë ligjore, derisa ata i ka quajtur terrorist. Ajo i quajti terrorist dhe tha se mund të dëmtojnë Kosovën, por për këtë qështje nuk ka informacion e kryetari kuvendit. Gabimi i parë institucional, e zilë që se ganë qenë terrorist të dupi të rjek dy vjetë, me procedura nga dalal, para dy vjetë, para një vjetë, para gjash mujve këtë pjesën që lënë po themë. Kom ba që ka, ka qenë e mundshme. E gom thyrë gjithë, e gom thyrë kryeministrin, e gom thyrë gjdo institucion si ka qenë i mundshme. Kryeministri vendit Ramush Haradina i tha dy fjalë për procedurën, për të cilin unë njoftua i fundit. Nga informatet dhe nga raportimet me shkem, ka dalë që kjo operacion ka qenë bilateral, Vetëm i dy organizatave në Kosovë, i dy insionet Kosovës, është i agjensis Kosovare të inteligjensës, Kosovës të inteligjensës dhe i policisë tonë, i ministrisë punëve të mbrënshme. Inicimi i kësaj procedurë bo nga KIA, pra për revokim të lejeve të qëndrivit, për shkak se personat e caktum si pas AKI-së, danaf që ka AKI, për aqesin rëzik shmeri për Kosovën. Në bashkë të këti vlerësimi, a ke i ka bashkë ligjore me kërku atëre Ministri Shqashme, në falë një Ministri Shpunëve të Mbërshme dhe Departamentin për Refugjatë ose Arzila, që li quë taj, që me ndodhë deportimi i tyre, edhe deportimi ishte i meni hershëm, pra proceduralisht me automatizm kjo përndohë. Reagoj edhe levizja vetë vendosje. Si është e mundur që në shtetin tonë të ketë struktura, paralele shtetërore të cilat veprojnë pa e dit politika vendimarse. Asin rezultat edhe pas debatit. Erdi nga Turqia për të të requr vërrejtjen Kosovës kundrejt organizatës së Fetula Gulen. Për më tepër, kryetari Unionit të Odave të Avokatve të Turqis, me tin Fezuglu e quan organizat terroriste. Avokati Turk vjenë në Kosovë një dit pas pështjelimit të kryuar me deportimin e 6 shtetasve Turq. Edhe avokati popullit ka reaguar për atë që në të ka ndodhur një dit më parë, përgjithësia shkërkuar dhe nga organizata Human Rights Earth dhe fondi për të drejtën humanitare. Kryetari Odës Avokatëve të Kosovës, Osman Havoli, thotë se shkelur kushtetuta dhe ligji me rastin arestimit dhe deportimit të shtetasve torqën nga institucionet e Kosovës. Havoli tha se më brengosës e janë deklarimet e krerëve që kanë dhe në deklarata kontradiktore për arestimin. Në gjarja djeshme ka bërë që të vinë në Kosovë kryetari Unionit të Odave të Avokatëve të Turqis, Metin Fejz Joglu. A i thotë se nuk kanë asë një informacion dhe kjo si që tha i ka qenë befasje madhe për ta. Duk e folur në lidhim arestimin e shtetasve torqë, Fezi Oglu ka thënë se është përgja gjësë që tja tërheq brejtjen Kosovës kundrej organizatës së Fetula Gulenit, duke quajtur edhe terroriste. Autoritetet në Kosovë arestuan të enjëtën, gja shtetas torqë punonjës të institucionit arsimor Gullistan prone kleriku turk Fetula Gulen, të cilin prezidenti turk Recep Tayyip Erdogan e fajson për një përpjekje e gru shteti në Turqi. 
operacioni vazhdon të përcjellet me paqarësi dhe informacionet të pakta dhe kanë gjallur debate të shumta. Edhe avokati i popullit është jashtë zakonisht i shqetsuar me situatën e krijuar që nga marja informatës për arestimin e 6 shtetasve turq me leje e qëndrimi në vendin tonë. Janë bërë për pjekje të vazhdueshme për të siguruar informacion zyrtar për vendodhjen dhe gjendjen e tyre, mënyrën arestimi dhe aktin e deportimit dhe drejt shtetit të Turqis, por kjo ka qene pa mundur gjatë ditës e djeshme dhe paraditën e sotme, thuet në ragimin e këti institucioni. Si pas fondit për të drejton humanitare në Kosovë, nuk është të mjaftueshme vetëm të identifikohen fajtore dhe të shkarkohen u dheqë si AKI-s dhe Ministri Punve të Brendshme për njollën e djeshme e cila i është kaktuar i manjit të Kosovës. Edhe organizata për të drejtat e njerit, Human Rights Watch, ka lëshuar një deklarat lidhur me arestimin e 6 gëllenis dhe vedje nga autoritetet në Kosovë. Si pas kësaj organizate, veprimi djeshëm nga institucionet e Kosovës nuk është në pajtu e shmërime të drejtat e njerit dhe gjithashtu kërko një shpjegem nga presidenti Hashim Thaci, Krye Ministri Ramush Haradinaj dhe Krye Parlamentari Kadri Veseli. Krye Ministri Kosovës Ramush Haradinaj nuk ka shkarkuar askant, a ju ka kërkuar lirimin nga përgjithsia, Me mëngjes dhe në bas të kompetencave kushtetue, se i ka kërkuar lirimin e me njëherëshëm nga përgjithsia, drejtorit të agjensis së Kosovës për inteligencë driton gashi dhe lirimin e me njëherëshëm nga përgjithsia, Ministri të punve të brëndshme, Flamur Sejfaj. Pas kësaj kërkesa, ata të dy kanë mundusime vendosë nëse lirohen ose jo. Operacioni ndërpërerje së leqëndrimit, indalimit, deportimit urgjen dhe të fshetë të gjashtë qytetarve turqë nga teritori Republikës të Kosovës në Republikën e Turqis ka ndodhur pa informimin e kryetarit të qeveris dhe palejen e ti thuet në deklaratën e lëshuar nga qeveria. Elisa Serbe nuk është më pjese koalicionit pan, por ata po vazhdojnë të mbajnë asetet shtetrore. Njësit e së drejtës kushtetuese po thonë se kjo parti po bënve prime jo kushtetuese. Lista serbe po talet keq me qeverin e Kosovës. Para lajmruan se nuk të të jenë me pjesë e saj, por shkuan në mbledhe për të kërkuar logari për arrestimin e Marko Gjuricit. E nuk po ndalen duke shfridzuar beneficionit e shtetit. Vetura zyrtare, telefona dhe numra zyrtar e shumë asetet e djera. Ma djetë e premtën në seancën parlamentare të kuvendit të Kosovës, ata kanë të ruar vendin. Tani do të ullën brapa deputetve të LDK-s. Profesori drejtës kushtetu se Rizas Maka deklaran se Krye Ministri duhet të bëjë shkarkimin e me njerë shumë të ministrave të listës sërbe. Më thonë dalje e listës sërbe nga koalicioni, të të thotë automatikisht shkarkimi i ministrave. Këte do të ujtë abente Krye Ministri, në qohë se nuk do të abente, nuk do të bente mirë. Pra ndaj, automatikisht ata ato që janë zgjedhur në sajet e marjes pjesë në koalicion, ata ato do duhej me një herë të shkarkoheshin, eventualisht të doheqeshin, prezisia morale, edhe të zëvendësoheshin variantin e përshtachme. Si pas makës mbajtja posteve ministrore dhe aseteve të tjera shtetrore nga lista serbe është jo kushtetuse, pasi që ata nuk kanë të drejt të jenë pjesë e kësaj qeverisje pas dorheqës që kanë bërë. Nuk kanë të drejt edhe po të kishin drejt, nuk do të ishte oportune për qeverin, se qeveria ka nevoj për ministra, me gjithë se ka ministra për eksport, po flasim ka nevoj për ministra, të resoreve të saktuara, pa ndaj ata që nuk janë, pjesë për berë se e koalicionit nuk mund të jenë në qeveri. Bile është edhe në kushtetu të adjese. Tribuna Channel ka kontaktuar zyrën e Krye Ministit Haradinaj, mirë po ata nuk kanë këtyrë ndo një përgjigje në lidhe me këtë. Njejt kanë bërë edhe deputetet e listës serbe. Deputetet e listës serbe edhe sot kërkuan përgjithsi për njarjet në veri të vondit. Për ata nuk u kursyën nga fjalët, e këtu reagoj kërëtari ku vondit ka drive seli, u aburi me dje deputetve sërbë së shturp të hyndikush pa leje në Kosovë, ma dje kërkoj që të kenë kujdes në shprehje. Detaje të silë, storja në vazhdim. Erdhën në seancën e kuvendit, por ndëruan vendin. Tani më ata u reshtua në kratë opozitës. Deputetet e listë sërbë ullë në ullësët pas grupit parlamentar të lëdëkës. E pasi u rehatuan, kërkuan përgjëtësi për në gjarjet e fundit në verit të vendit. Lista serbe kërkoj përgjëtësi për ndërhyrjen e policëve në veri dhe arestimin e Marko Gjuricit, 
nga se si pas tyre, ka pasu rajet të ministrave, deputetëve e të tjereve. Nuk ka pasur arsye dhe kanë qenë të rarë ministrat tanë, deputetet, delegatet, kryetaret, them nuk kanë pasur shkas të gjithë në ata kemë kemi qenë ullur dhe kemi visiduar për pache. Kjo është turp, është fatkesi që nga jo dykusht të na theras të na pës, se qka imi duke bërë, kërkojmë që në përgjësi të thiren dhe të japin dërre që e ministri beranqën dhe drejtori policiz, ndërsa kryerë si që kanë bërdhun, duhet të dënohën. Reagoj, kryetari kuvendit ka dri veseli po ja bën me dije deputetit serb se është turp të hyjt diku shpaleje në Kosovë dhe se duhet të ketë kujdes në shpreje. Fjallorin me pas kujdes, turp është me hyjt paleje në Kosovë, duhet me ditë që të kushtë si palejes kemi leju. Ankisat cilat janë, me një përsiber, por turp o me hyjt që të kushtë paleje në Kosovë, edhe mos me marë për gjithësi për këtë. Kështu që aja është turpi maj madhë, edhe asë kush nuk do të të lerohet që të hynë Kosovë që është danë edhe me osilë me Kosovën që është danë. Kjo është të ati pabarë e sëbranë, edhe kështu do të sili me derin fund. Lista serbe të martën nga Beogradi ka njuftuar se del nga qeveria Aradinaj dhe se tani e tutje do të jenë opozit në kuvend. Sërishë disa video inqizime nga presheva, ku shien disa aeroplan u shtarak, të cilët për qarkullojnë bi disa vendbanime shqiptare si presheva Medveq e Bujanovc. Ata shien a qëpush sa që po i shqetsojnë të të gjithë banorët. Dytit më parë në dodhi e njëta gjë, madje kryetari komunës të preshevës, Shqipëri Marifi, deklaroj se veprimet e tila shtojnë pasigurin dhe angthin të këshqiptarët e luginës të preshevës. A i pa tiftuar institucionet për kasë se qëndrore të mos këqë përdorin hapsirat e komunës sonë për demonstrimin e forcave si reagimin gjarive politike të shënuarat ditë më parë. Edhe këfori ka dhënë sëqarim rrës fluturimit avionve të forcave arore serbe në bi komunën e preshevës. Këfori po monitoron situatën dhe fton gjithë populatën të jetë e qetë sepse nuk ka kërcënime. Autoritetet ushtarake serbe kanë deklaruar se po bëjnë një prov për taktike në sërvitja sa da jetë të zvo 2.000 të të mbodhjet e cila është planifikuar për nesër, thuet në përgjigjen e këforit dy ditë më parë. E lidhja demokratike Kosovës kërkon që vëndi të shkoj në zgjedhje. Kjo partia ka në plan të iftoj partit politike për të diskutuar rrët datës të zgjedhjeve, po konsiderojnë se tani është momenti kër duhet të reflektojnë pas situatës të kryuar në vëndë. Por i përsërisin kërkesën e tyre, zgjedhjet po i shohin si opcion për të dal nga situata e kryuar. Ma dje po thonë se kanë në plan që tiftojnë partit politike për të diskutuar rrëdh datës së zgjedhjeve. Ne do të kërkojmë që të ullim i bashkë sa më parë që zgjedhjet ashtë në tjenë dhe proces i dakurduar, i organizuar mirë, me datë të dakurduar me subjekteve politike në kërëndin e Kosovës dhe unë shpresoj që edhe partitit të jera do të reflektojnë ka shi kësaj situatët të rejtë të kryurë, sepse qeveria nuk mund të odheqë vendin me vetëm 40 vota në kuvendin e Kosovës. Hoti po ashtu ka komentuar edhe deportimin e 6 shtetasve turqë nga vendi duke e quajtur rrasë skandaloz. Ajo që ndodhi dje është një skandal institucional që ka ndodhi Kosovës dhe të vite pas shpalë në si shteti pavarë, Deportimi i 6 shtetasve turqë e ka bërë qartë mënyrë se si janë deportua, ata njerë që hierarkia institucionale nuk është respektu në në vend. Nuk djetë kush ka dhe në urdhër për të, kërë i ministri vendit që është përgjes për këtë qështje. Dhe presidenti të dytë janë deklaru publike që nuk kanë dhe në urdhër për këtë qështje. Nuk janë përfil procedurat ligjore për deportimin e këtyre shtetasve. Hoti po konsideron se tani me o qeveria është e rëzuar, parlamenti është kompleti shpartaluar, ashtu si që kam paramenduar se do të ndodhë duke unisur edhe nga fakti si që thaj se si është formuar kjo qeveri. Albin Kurti po kërkon që të jeton të gjitha marveshtjet që janë arritur dhe i më tani në negociatat me Skosovës dhe Sërbis të ndërmjetsuara nga Brukseli zërtarë. Në të rezën, alternativa vetë vendosjes për dialogu në i ka folur dhe për shkëmbimin e teritoreve dhe ushtrin.
Lideri Lëvizjes vetë vendosi Albin Kurti kërkën të kryohet një komision hetimor parlamentar për të hetuar negociatat në ndërmjet Kosovës dhe Serbis të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Prandaj ne konsiderojmë që është të dëmës dëshme që për këtë dialog të bëtë një komision hetimor parlamentar në mënyrë që të hulumtojmë të gjitha zbatimet dhe mozbatimet për marveshjet nga energjia të telekomunikacioni, nga liria e lëvizjes të njohja diplomave, nga policia e gjysia në veri të përfaqësimi diplomatikin dërsjelt, nga menajimi për bashkët i kufirit e derit të denominimi antikushtetuas i Republikës Kosovës me fusnotë. A i thot se nuk duhet të ndodhë shkëmbimi i teritorve, për më tepër, si pas kurtit, shkëmbimi i teritorial është eufemizëm për ndarje të Kosovës. Kush dënë Prishtin që deklarohet për shkëmbim teritorial, veç se ka shprejhur gati shmëri për të heqër dorë nga veriju, ndërko që luginën se mërdo. Albin Kurti thot se presidenti Serbis, Aleksandr Vucic, pa intensifikan angazhimin për një marveshje me Kosovën para themelimit të ushtris. Kurti këto deklarata i ka bërë në tryezën alternativa vetë vendosjes për dialogun e organizuar sot nga Institutit Demokratik i Kosovës. Gjukata themelore ka caktuar një muaj për burgim për mendim sojevën për shkak të dushimi se ka keq përdorë detyrën zyrtare si drejtor financiari agjensis kosovare për produktet mjekësore. Të pandirit sojeva është saktuar masa për burgimit në kozgjatje prej një muaj, duke filuar prej 28 marsi dheri me 28 pril. Gjukata ka konstatuar se egziston dushimi bazuar se sojeva në cilësine personi zyrtarë Zotues në Agjensin e Kosovës për produkte dhe pajisje mjekësore ka shfrydzuar pozitën e ti zurtare me qëllim që veti të stilë përfitime pasurore të kundralidshme me autorizim duke vepruar në kundrështim me autorizimet zurtare dhe duke të ikaluar kompetensat e ti në atë mënyrë që ka bërë prezentimet të rejshme të raporteve me që rast ka shaktuar dëme në bugjetin e AKPMS thuhet në njëftimin e gjukatës. Gjukata ka konstatuar se kërkesa për saktimin e masës së paraburgimi kundër sojevës është mas adekuate dhe domozdoshme në këtë faz të procedurës për sigurimin e pranisë të ti në procedurën penale dhe zhvillimin e papenguar të procedurës. Edhepse drejta gruas është e reguluar me liqë prap gra dhe vajzat kosovare, hezitojnë të kërkojnë të të drejtë. E Kosova ka ngecur në zbatimin e ligjit për të drejtat e grave, për këtë qështje po thuet se do të unifikohen për mes kodit civil, detajet i mësojmë nga storia në vazhdim. Vendi ka ngecur në implementimin e ligjit për trashigimi dhe familje, me gjithëse Kosova ka infrastruktur ligjore që i regulon të drejtat e grave, por dikush po thot se me kodin civil do të kryot një qarësi dhe nivel me ilartë i sigurisë juridike për këtë qështje. Edhe pëse egzistën një infrastrukturë e një fyrë të ligjore e cila regullën të drejta dhe grave në trashëgjimi, Kosova endë ngez në implementimin e të të ligjit për trashëgjimi dhe ligjit për familje. Një studim i me hershëm i qendës kosovare për studim e gjinore ka theksuar se një përshim një shumë e bovej të grave kanë deklaruar që edhe pëse qështën e trashëgjimi që është regulluar me leqë, në fakt janë traditat dhe zakonët ato të cilat e dikojnë barën trashëgjimis dhe këtu për i botë nga e dritë atyre duja. Për të risa tradita tona, kanë diskriminuar fanët në të fungsh i që egzistus mbi trashëgjimin respektën të asë në gjërore. Një ndër qështet që të në të të unifikohen për mes kërëpi civil është edhe kjo. Unë jam i bindur që një qarësi e norma për edhe nivelli me i lorë, sigurisë juridike, dhe të arrijet pikërisht mbi basën të 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 t E si problem po konsidero o zvaritja proceseve gjësore dhe shkelja në urmave që kanë të bëjmë e trashigimin e pronës. Tahiri thot se mbështet fuqishëm nevojnë e aplikush më rrisë e ligjëve dhe nevojnë për fuqizimin e gruas në pajtje me legislacionin i cili një parimin e barazis gjënore. Haji Gashi për falsusi projektet të kodit civil tha se struktura e këti kodi do të përfshi ligjët që janë në bazën e të drejtave civile. Struktura e këti kodi do tjetë pjesa e përgjëshme që nuk ka detyrime, kontratave, ligjën e pranësis, ligjën e familjes dhe ligjën e trashikimis. Pa janë baza e të drejtave civile, normalisht dhe të kjetë dhe ligjët veçande, por këtu është shtyllë dhe kryesore e këtyre të drejtave civile. Kodifikimi kontribua në urmanizimin e ligjëve me zvetu ke i zvogluar këtë interpretimet me styre.
Shiku o sënderuar këtu po e përfundojmë të edicion lajmesh duke lënë në shëqëri me emisionin Sportiv Arena. Dere në takimin të në të radhës, një mbeqe. Thank you.